ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആക്ച്വലി കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് തുടർച്ചയായ ജോലി തിരക്കിൽ നിന്നും ചെറിയ ഇടവേളകൾ വലിയ ഗുണം ചെയ്യും ഒറ്റയടിക്ക് കുറെ നേരം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മുടെ പേശികളെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും ക്ഷീണിക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്രമേണ കുറയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഇടവേളകൾ നിർബന്ധമാണ് ഒരു ചെറിയ നടത്തമോ ടീ ബ്രേക്കോ പാട്ട് കേൾക്കലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മാറ്റം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ സഹായിക്കും കുക്കിങ്ങും ഇതുപോലെ വലിയൊരു സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ആണ് ഏതായാലും നമുക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസിപ്പി ഹായ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഈവനെ കണ്ട് പിരിഞ്ഞതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആഘോഷിച്ച് അടിച്ചു പോൾ ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ക്ഷീണവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് അങ്ങ് ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഫ്രീ ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കും ഒന്നും പൊക്കിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ന്യൂ ഇയർ വരെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ ഞങ്ങളും നമ്മുടെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാൻ തനിച്ചല്ല എനിക്ക് ഇന്നും ഒരു ഗസ്റ്റിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡേ ദ ഫിയറിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൈകിയായിരുന്നു നമുക്ക് അവസാനം വന്നു പോയത് ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ളത് സ്റ്റെഫി ലിയോൺ ആണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്റ്റെഫി ലിയോണിനെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഹായ് സ്റ്റെഫി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണ് സുഖമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പി എനിക്കുണ്ട് ആണല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്നും കൂടി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ പൊരിച്ച ഐക്കൂറ മുളക് ഇട്ടതാണെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഐക്കൂറ സവോള തക്കാളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വാളംപുളി കരിവേപ്പില മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി ജീരകം കടുക് ഉലുവ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ആദ്യം തന്നെ ഫിഷിന്റെ മാരിനേഷൻ ആണ് അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഫിഷിനൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ മിക്സ് റെഡിയാക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ പുളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഈ മിക്സിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ശരിക്കും ഫ്രൈഡേ ക്രിസ്മസ് ഈവിന് ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വൈകി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ വൈകി വന്നിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് എന്തായാലും നമ്മുടെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പം ഏഷ്യാനിൽ വന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ അതെ 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 എല്ലാ വെള്ളിയും ശനിയൊക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് വന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നല്ല പരിചയമാണ് അപ്പം എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ എപ്പോഴും എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാനും പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ വെറുതെ ആണോ എന്ന് വൈകിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കില്ല ചോദ്യം കാരണം എനിക്കറിയാം പ്രേക്ഷകർക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളിലാണ് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ വളരെ അധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസ് ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട ഒക്കെ റിയാലിറ്റി ആണ് ഒന്നും കള്ളാ ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഫ്രൈ ഒക്കെ കഴിച്ചായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം ഡെയർ ദ ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു ചങ്കിടിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഫിഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പോയി അത് പോയി അന്ന് വൈകിയൊക്കെ പുഴുവിനെ കഴിച്ചു എനിക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ പച്ച പുൽച്ചാടി അല്ലേ പുൽച്ചാടിനെ കഴിച്ചവരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് പറയും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ശരിക്കും ഇടാ പുഴു ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആവുന്നില്ല പുഴുവും ഓക്കെ പുഴുവുമ്പം ഓക്കെ ഈ പുൽച്ചാടി അതിന് ജീവനാണ് അതിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ നമുക്ക് പിടിക്കുമ്പോ
പൊതുവെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ അല്ല ഫ്രൈ തന്നെ ചെയ്യണം ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ അല്ല ഡാർക്ക് ഫിഷ് ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പാകമായി വന്നോട്ടെ അപ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് കറിക്കുള്ള പരിപാടി നോക്കാം ആ പാനൊന്നും നമുക്ക് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ ജീരകം കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇനി ഏതാ ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സവോള തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മീൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാകമായിട്ട് വന്നപ്പം കാരണം ഇനി ഇരുന്ന നന്നായി കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇപ്പൊ പഠിക്കാലോ അല്ല തോന്നല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ല മുളക് പൊടി ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് പുളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഗ്രേവി ആവാനുള്ള പാകത്തിന് അല്ലേ നമ്മൾ ഫിഷിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊരിച്ച് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പിടിക്കണം അല്ലെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവാനൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്ത ഫിഷാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മീനിൽ പിടിക്കണം അപ്പം തീ കുറച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം എന്തായാലും പൊരിച്ച അയക്കൂറ മുളകിട്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം പാത്രത്തിലേക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പുളി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഈ മിക്സ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മത്സ്യകഷ്ണങ്ങൾ പുരട്ടി മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷ് അതിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക മറ്റൊരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഉലുവ ജീരകം കരിവേപ്പില എന്നിവയായിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിലേക്ക് പുളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഗ്രേവി നന്നായിട്ടും തിക്കായി വരുമ്പോൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അയക്കൂറ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പാത്രത്തിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി കഴിച്ചു നോക്കല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് എടുത്തു നോക്കട്ടെ ഞാൻ അവിടെ വെക്കേ കൊള്ളാല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കഴിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഇപ്പഴാണ് മനസ്സിലായതാ പുളിയൊക്കെ നീ എന്തിനാണ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ സത്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും പൊരിച്ച അയക്കൂറ മുളക് ഇട്ടത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കഴിക്കുന്ന രീതി കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അത് സൂപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കണം അപ്പം പരീക്ഷിക്കാൻ മറക്കണ്ട അത് മാത്രമല്ല ആരും പോകരുത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇത് 
രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഞങ്ങൾ എന്നും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ ഒരു ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റെഫി പറഞ്ഞു ഫിഷും ചിക്കനും ആണ് ഇഷ്ടമെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചിക്കൻ എടുത്തു അത് ശരി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കിച്ചണിൽ കയറാറുണ്ടല്ലോ പേസ്റ്റും ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഏതാണെന്ന് കണ്ടത് ഞാൻ നോക്ക് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ നോക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് അപ്പം പാൻ ഫ്രൈഡ് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് Welcome back to Taste Time. നിങ്ങളുടെ കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടു നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റെഫി പറഞ്ഞു ഫിഷും ചിക്കനും ആണ് ഇഷ്ടമെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചിക്കൻ എടുത്തു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പാൻ ഫ്രൈഡ് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പാൻ ഫ്രൈഡ് ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പാൻ ഫ്രൈഡ് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബട്ടർ എന്തായാലും വേണം ചിക്കൻ വേണം വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് സവോള പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല മല്ലിയില ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിഷ് ചെയ്ത പോലെ ഫിഷ് ചെയ്ത പോലെ ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കിച്ചണിൽ കയറാറുണ്ടല്ലോ പേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഏതാണ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി കണ്ടത് ഞാൻ നോക്ക് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ നോക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഇനി സവോള അപ്പൊ ഈ മസാലാസ് എല്ലാം നമുക്ക് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ചിക്കന്റെ മാരിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കഴിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരണമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റേ വെക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക ക്ലീൻ ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിരുന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മസാല അങ്ങ് പിടിച്ചോളൂ അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും പാടില്ല അഗെയിൻ അതെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വന്നിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇരുന്നോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ചിക്കൻ പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് 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 ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
pan fried ana, adu bola tenen nanna aite alaki kote alaki kote tetap fry jeda dekana, adu ana tenen ekcium main aite la perjuadi. Ti angg nanna aite korcche baka, nanna aite angg fry jeda dekka. Ada apa ni? Ada kari juga tu. Ini tu restoran tu pergi kuda. Selain kali yang kita lalu, series ada juga itu dah. Alah, jangan korai ada mana pergi cinti ciri no. Restoran itu mati, ini ada idea sendiri. Boti ke ini. Ada mana ini? Oru sayur itu baru ini. Taste itu baru ini. Boti ke lalu. Sari itu kan design je. Yang lalu sama bawa ni. Alah, panjang kan? Oru kali yang mana lalu? Ada, kan? Saya jauh itu. Jadi, kita di restoran itu orang orang berlalu perasaan dengan sendiri. Soalnya, kita ada satu taste yang kari yang lakukan karakter itu. Kita ada satu taste yang kari yang lakukan karakter itu. Kita ada satu taste yang kari yang lakukan karakter itu. Kita ada satu taste yang kari yang lakukan karakter itu. Kita ada satu taste yang kari yang lakukan karakter itu. Kita ada satu taste yang kari yang lakukan karakter itu. Kita ada satu taste yang kari yang lakukan karakter itu. Kita ada satu taste yang kari yang lakukan karakter itu. Jadi, kami tu serve dish lagi macam. Yang dah lalu curi londe, itu cuti nak ayat baru lelalah. Pasti lelalah. Apa pan fried butter chicken? Nanti ada dua macam dish order ready aana. Pudu mana hari kotak? Anu tu kari kulo. Ada. Ada hari mana sahaja yang kundan, kita pressure kerja pan fried butter chicken yang kita tayar lagi tu, untuk orang kita parni orang. Okay. Kari kiri bersih aki wajah boneless chicken lekia, pagatun uppo, manjal podi, molagu podi, garam masala, ginger garlic paste, tomato puree, savola paste, cashew paste. Ini semua orang kita cair tu, nanu nanti mix sih tu, marinate sih tu, macam apa? Orang pan coda ka, adleki butter cair tu orang ka, butter nanai meltai berempol adleki pasca malu kita tu orang ka, berat tuli cair tu orang ka, nanai tu mixa kita tu orang ka, ini mix lekia, marinate cedah chicken cair tu orang ka, nanai tu orang ki kordi orang ki kordi tu chicken nala dry fry ya itu berana, adu beri orang ki kordi ka, chicken nala pagu ay kerja nala, malai ala wedra coda orang orang serve ya. Pan fried butter chicken ada ready ana? Yes. Tu curun do, curun korang mana? Mau hudi tu kaji curun. Mana taste tu dah? Untuk lagi ya? Curun. Kena curun. Pulu yang dah. Alanda na reoni, anda kan ini nak koru ni nu koru koru variety untuk itu. Koru itu koru dish an alah. Ada ni dah tasty. Alah, koru variety awal keepi ni nende. Unda ni, unda paraya ni nende. Unda pun unda tu, arna. Ini kita perlu dulu. Apa yang dah ni kalah le? Kalah dah. Alah, alah, alah. 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 Alah Tasty nol, nama kita Bindung Kanan. Stephy ini um, satu inggil itu bola. Episode lagi ada. Apa terusnya nol, nama kita Bindung Kanan. Ini lagi episode nol, Stephy apa inggil lagi? Tiga lagi. Tiga itu lah, inggil lagi kan dah kena ni milik kita. Terusnya itu. Apa ada apa? Apa tasty nol, kandung ni dekia. Nama kita Bindung Kanan. Bye. Pudia resepi bel try je, ayam um tasty ayam um dengan kita makan ni ni kaya. Ini orang resepi um terusi item, semua orang try je itu nak kanam. Nama kita makan ni ada, ceria orang break ini selesa. Welcome back to taste time. Inna tu taste time kat telinga. Ini kat telinga ni ada, ada kochil ni ada Vishnu Priya. Dear taste time, taste time recipes try je inna ala ala ni ayam. 
ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ സാധികയും അൻഷിതയും നന്നായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു അഞ്ജനയുടെ രുചി യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു കൂടുതൽ പുതുമകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിഷ്ണുപ്രിയ എടക്കൊച്ചി ഈ കത്തിനൊപ്പം വിഷ്ണുപ്രിയ ഒരു റെസിപ്പിയും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിപ്പി നമുക്ക് നോക്കാം അണിയൻ പറാട്ട ചേരുവകൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്നര കപ്പ് സവാള ഒരെണ്ണം പച്ചമുളക് ആറെണ്ണം മല്ലിയല ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ചൂടുവെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പാചകം ചെയ്യുന്ന വിധം എല്ലാ ചേരുവകളും നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കുഴച്ച് മൃദുവാക്കുമ്പോൾ മാറ്റിവെക്കുക ശേഷം ഉരുളകളാക്കി കട്ടിയുള്ള പറാട്ട ഉണ്ടാക്കാം തവ ചൂടാകുമ്പോൾ പറാട്ട വേവിക്കുക ഗോൾഡൻ നിറവാകുമ്പോൾ എടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും കത്തുകളും റെസിപ്പീസും അയക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയ രുചികളുമായി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ടിൽ വി മീറ്റ് അഗൻ ദിസ് ഇസ് റോസൻ ജോളി സൈനിങ് ഓഫ് ബ